Arra emlékszel, hogy a te, te mikor, melyik dallal, melyik koncerten tapasztaltad meg először a saját szöveged erejét a közönségnek? Megvan még? Ez hát az persze, hogy megvan, de nagyon rég volt, és talán ma már nem is kelten olyan nagy feltűnést. Tulajdonképpen az első négy számból, amit aztán kalandos körülmények között felvehettünk a rádióba, mert megnyertünk egy olyan vetélkedőt, amit ifjúsági amatőrzenekaroknak írtak ki, de, de azért, hogy, hogy ez ne csak a, az akkori magyar kultúrpolitikának gyanúsan csengő angol száz dalok legyenek, hát szóval megszabták, hogy a, a, a döntőben már a műsor fele részben magyar számokból kell, hogy álljon, és hát ez volt a mi kiugrási lehetőségünk, mert akkor Leventével már volt négy kész magyar dalunk. És ezt a négy magyar dalt, ezt mint jutalomként a rádióba föl is vehettük, és Hát bizonyos értelemben az, hogy, hogy magyarul szólalt meg ez a műfaj, ez már önmagában rendkívül izgalmas volt. Ráadásul a négy szám közül az egyik, az utcán című, az, és hát ez kicsit ilyen ironikus félmosolyjal mondom, az egy kicsit az akkori időkben, hogy úgy mondjam, alternatívnak számított, mert hát az volt a refrénben, hogy bár tudnám hova, de hova, de hova megyek. Ezt ma már nagyon nehéz érzékeltetni, hogy az egy olyan világ volt, amikor egy öntudatos fiatalnak tudnia kellett, hogy merre tart a világ, és ez a, ez a bizonytalanság, ebbe, ebbe benne volt valami olyasfajta a alternatív életérzés kifejezése, amit hát bizonyos értelemben még, még a féle ellenzéki szemléletnek is lehetett tartani. 